mlango wa 42 wa kitabu cha Isaya kichwa cha somo kinasema ni makosa kuhubiri masokoni na mabarabarani ni makosa kuhubiri masokoni na mabarabarani um, mlango huu wa 42 una jumla ya mistari kwa mitano na sehemu ya maandiko ya kitabu cha Isaya kama tuliona awali na tutaenda kuona hivyo kuanzia mlango ule wa 40 na nilivyofanya rejea kitabu cha Isaya mara nyingi mpaka mlango kama 46 mlango 7 40 mpaka 46 ni, ni kama hoja moja kubwa ya Mungu. Eh, ziko hoja nyingi ndani yake lakini zote zina gota katika eh, Mungu akijaribu kuelezea mambo yafuatayo. Ukuu wake eh, heshima nayo stahili, matendo yake ya kale, matendo yake ya jayo, nguvu zake, vitu vya namna hiyo. Kwa kwa nyingine ni milango ambayo inatutaka kama ni wasikivu kweli ni wakristo kama kuna mkristo ambaye baada anajali biblia ya Mungu inamwambia nini ni milango inayotukumbusha kumpa Mungu sifa zake anazostahili na sio zile sifa za Bwana Bwana tunakusifu kwa maneno nasema watu hawa wananiabudu bule Isaya huyu anasema e, mlango wa sita sehemu nyingi nyingi anasema wewe watu hawa wananiabudu bule lakini me hivi ni mlango wa sita mlango wa shina shina tisa kimsingi eh mlango wa shina sawa sawa eh watu wao ni abudu bure because Kristo akaja kainuku kwenye kitabu cha matayo na kwenye njiri nyingine matayo mlango wa 15 mstari wa 8 lazima watu hao wananiabudu bure eh, eh, kwa vinywa vyao eh, na midomo yao lakini mioyo yao ni zao kila kitu kime kiko mbali nami sio maneno mazuri sana kuyasikia lakini sio maneno vile vile mazuri sio maneno mu, ya kupuuzia hasa ukiangalia miendeno ya makanisa yetu tunayoyanavyoenda katika huo uso wa dunia angalia kiwango cha mashambulizi katika hicho kinachoitwa kanisa la Mungu tuchukulie kanisa kwa maana ya makanisa popote yalipo so, yote yanatakiwa yawajibike kwa Mungu mmoja angalia kiwango cha ukengeufu kiwango cha cha mizaha kiwango cha uchafuzi wa hali ya juu sasa kwenye milango hii tunayosoma kuanzia 40 meoni mlango wa 42 ni hoja kubwa tayona na tayona wiki zijazo eh inayotukumbusha na simu nyingi nyingine za Biblia kimsingi lakini hii hasa ukuu wa Mungu kwa nini tusubiri Mungu wetu aanze kutukumbusha ukuu wake Unajua kwa mfano kama serikali serikali ina mkono mrefu nani anajua hivi ina nguvu kweli sasa si vizuri serikali ikukumbushe kwa vitendo wewe jua kwamba ina nguvu na mamlaka basi uitii na Biblia inasema tutii mamlaka na mfano Mungu ana nguvu kuliko hizo serikali za dunia hata zingeungana zote kwa jumusha za mataifa yako kama mia mbili anazizidi sasa Mungu hatusubiri atukumbushe ahubiri neno lake katika Biblia kutukumbusha kwamba ni mkuu na nastahili kuheshimiwa na kusifiwa na kuabudiwa kwa utaratibu ndio sema Mungu ni roho. Eh, na wa mabudu imewapasa ime kumabudu katika roho na kweli. Mungu anataka katika kweli, katika katika usafi wa roho. Katika kweli ya neno la Mungu. Leo hii mtakifungua Biblia ni anatafuta kutimiza agenda zake, makusudi yake. Kama hatafuti pesa humo, kujaribu kupiga pesa. Kama hatafuti kupiga pesa, anatafuta umaarufu. Kama hatafuti umaarufu anatafuta kupotosha tu wanadamu na vyote mara nyingi vinaenda kwa pamoja. Mtu yule unasikia anapiga na ndivyo makanisa sasa hivi yanavyoenda. Haijalishi ni mapya, siili ya kale ni nini, msingi wao mkubwa ni pesa. Eh. Na ni pamoja na mimi. Mela. Kitu angalia hai. Kwa sababu Mungu hajakuita wewe hapo ulioko hapo na mimi bure tu kwamba tu hapana Unajua wewe ulioko hapo unaweza kujanga na sema mimi mdogo katika vipimo vya kidunia sina hiyo elimu sina huo fahamu wa mambo sina hizo nguvu za kisiasa sina nguvu zani, sina ushawishi hapana kwa Mungu kila roho ina thamani kubwa Na kwa vile viroho vidogo vile vinafsi vidogo Kwa hiyo 
ukisikia neno la Mungu hili lipe nafasi mkini ndio 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 Mungu amepanga watu wake wamtukuze anasema katika vinywa vya watoto wadogo Mungu ameadhimisha sifa zake ndio kasema hizo zaburi ya 8 Eh, mungu akaona kwamba hapana inawezekana kuna mijitu mikubwa mi, mi baba mikubwa mi mama yenye sifa nani lakini anasema sifa zake kazi ya kazi adhimisha katika vinywa vya watoto wadogo. Inawezekana wewe mdogo na mimi labda tukawa kanisa dogo msijali. Na wewe unatufuatilia kama unampenda Mungu msijali. Eh. Amina. Hebu sasa tuko tunaangalia kipengele by the way mlango kama 42 una misali 25 Biblia ina hekima nyingi sana. Huwezi kupata kichwa kimoja kinachotosha kabisa cha kutaja mambo ambayo yote yameelezwa ndani ya ya ule mlango. Lakini unaangalia kile kitu ambacho kimesimama juu kuliko vingine. Au ya mkina ambacho hujakutana nacho katika Biblia hivi karibuni au miaka ya nyuma au popote pale. Unaona kwamba hicho ndio tukiwe mbele siku nyingine Mungu atatutakutana hapa Jumapili, tutakutana Alhamisi, ya tutakutana kila wakati. Kwa hiyo kama kuna kitu kipo humu labda hatujaki inua sana na kuweka mbele vya kutosha Mungu atatupa nafasi pia napo kitahubiriwa. Kwa hiyo leo tutaangalia kipengele kikubwa kinachohusu ni, ni habari za kutii e, neno la Mungu, huduma ya neno la Mungu, mahubiri yetu sehemu ambayo naona na mstari na, 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 na mstari ya kwanza inaonyesha na Mungu na, na Kristo anairejelea kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 12 tutaenda huko. Misali ya kwanza ya mlango wa 42 wa Isaya inatuonyesha Mungu Uh, unabii ukinenwa habari za atakapokuja Kristo kwamba hata piga piga kerere na unakuhubiri mabarabarani na nini sauti yake hapana ataenda kwa wale walio tayari kusikia kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 eh misali ya mazomazo pale wa 15 hadi 19 anasema no misali wa 6 na 7 na kuendelea anasema usiwape mbu wa kilicho kitakatifu wala usiwatupie nguruwe nuru zenu wasika kare huko wakageuka wakawanarua kwa hiyo nyingine Unapotoka hapa leo hiyo Kristo unakuta wanatoka na mabiblia wana wanaanza kusema wako stendi wanahubiri na nini tuko mlango wa 42 uko unatuambia kwamba ni makosa na watu wanaotoka pale leo hii nitakuja kusema ni niwahi kusema tu mapema kuna mtu mmoja anaitwa sije anajita sije mashimo naye anajina linajita mchungaji yuko katika stendi ya mezi Dar es Salaam hii ni miaka mingi yuko pale anakusanya sadaka ni uwezi kama mwingine na matendo mengi ya kijambazi na kihuni huni eh kwa sababu mahubiri yake hata kama atafungua biblia hata kama afanye ni akienda kinyume na maelezo ya Mungu basi hana hana uradhi wa Mungu na uwepo wa Mungu matukio yake atafanya yale ambayo anamtukiza Mungu katika jina la Mungu na ana anasikia eh naomba ukiwa hapo usilale tuko unakosea kosea tagombana Mungu wako. Eh, hoja tuende kwenye zile hoja. Kwa hiyo tuangalie hoja za ni makosa kuhubiri masokoni, mabarabarani, eh kuwa pita tu njia ukao na mwanga mwanga haya bale. Ni haina mapendezi Mungu na Kristo alitupa mfano alikataa kufanya hivyo. Yesu aliweza kwenda sehemu nyingine za akahubiri kwa watu wengi lakini alikuwa amewaandaa ni wamekuja kumsikiliza lakini watu wako wanapita wengine wanabeba wamebeba ndizi wengine matenga ya machungwa wengine wananyanya wengine wana wanakupiga wana, wana kimikumbo eti eti ndio uko na ubiria biblia imekataa hata kama unadhani unamsaidia Mungu unampenda Mungu amekataa na tutaona kuna hoja nyingine zimo ndani ya mlango huu hiyo ndio tunasema tuweke kama ya kwa sababu ndio inatangulia katika ile mstari Sio kusema kama ndio muhimu kuliko zote hapana. Tumeona tu tuipe kichwa cha ibebe kichwa cha somo la leo. Sasa twende katika zile hoja, tuanze na hiyo hiyo. Ya kwanza nasema e, makanisa ya hubiri kama vile Kristo. Kristo alikuja akatupa mfano. E, kama vile ambavyo Kristo hakwenda kun, hakwenda kuna kwenye kwenye mabarabarani huko siji masokoni eh usiangalie zile movie hapana anga soma biblia zile movie natoka naona Kristo sikia ame yuko wapi hapana alikuwa anatoka sehemu anaenda sehemu lakini alikuwa ana by the way yeye yeah, hata na kanisa kwa na jeni alikuwa hata sehemu ya kulala lakini ujumbe aliotoa pale eh mtu ende katika katika ule ile mistari tuanze mstari wa kwanza mpaka wa saba nasema hivi tuone hiyo hoja inatokea wapi wa, um, um, makosa ya kuhubiri mi mi mabarabarani ma, 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 naomba nieleweke sina maana kwamba 
tustoke hapa tukaenda kwenye mitaa kwa mitaa nyumba kwa nyumba kuhubiria pana Mungu anatutaka mara nyingi na amesema watu washike Biblia watangulia wawili wawili waingie katika nyumba fulani wakipokelewa wahubiri huko ndio kupeleka injiri na ni kazi kubwa mpendeza ya Mungu lakini sio kutoka hapa na kuanza kukusanya sadaka au kwenye mabasi ndani sio kuona mabasi nadhani bado kidogo wataingia hata kwenye ndege kwa sababu wanaweza kadhani kwenye ndege si wana hela Eh, wao wanaenda popote pale ambapo wanaweza kukusanya pesa. Eh. Tuache hilo. Tuende kwenye kwenye mstari. Mstari wa kwanza anasema, "Tazama mtumishi wangu ni mtegemezaye." Huyo ni Kristo. Sasa tutakuja kuona mbele. Mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea matu, mataifa hukumu." Nitarudi hapo baadaye. "Hata lia wala hata paza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu." sasa nikaishia hapo kwa mtu. Anasema Kristo Mungu alipomteua Kristo na, na Kristo ni Mungu. Eh, lakini katika nafsi yake alipoiweka nafsi ya Mungu maana Kristo ije duniani anasema amemteua amependezwa naye fanya nini? Anakuja anasema hata sikika kwenye njia kuu mabarabarani utamkuta standi akiwa anakusanya sadaka. Hutamkuta. Hutamkuta kwenye mabasi Akiwa ni sasa jamani tuombe wote Mungu awapeleke na neno lake emreti ka sadaka. Kama unawapenda, ukitaka kujua kama hawajatuma na Mungu hawajatuma nini? Uone, uje utafute mmoja anayeshuka bila kudai sadaka. Eh. Ni vitu vya kijinga. Jamani, tuna jukumu la kusema yaliyo sahihi na kusema yasiyo sahihi. Sasa ndio kazi ya Mungu aliyotutuma. Eh, wewe sema yaliyo sahihi peke yake yasiyo sahihi hapana kama mtu anataka kuongoza kwenye njia labda hujui njia anatakiwa kuambia bwana nenda hivi njia yako ukifika sehemu ita itawanyika ita, kulia na kushoto usipite ya kushoto we pita ya kulia eh maana yake anakuonyesha mbaya anakuambia na nzuri kwa sababu wewe pita ya kulia nje ziko tatu utajua ni ipi eh pita ya katikati labda ziko za katikati mbili kwa hiyo lazima tuonyeshe yaliyo sahihi na yasiyo sahihi na huko niko kuhubiri ndio sahihi eh na sasa tuko katika ulimwengu ambao mambo mengi sio sahihi kwa hiyo katika hali ya kawaida kuhubiri kwetu kutakuwa ni kujaribu kurekebisha yaliyopinda eh ndio eh 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 anasema anasema hata sikika katika njia kuu mstari wa tatu anasema mwanzi uliopondeka hata uvunja wala utambi utokao umoshi hata uzima atatokeza hukumu kwa kweli anasema huyu mtatakuwa ni mwenye haki huyu mpati mhubiri wa namna hii huyu mpati imani ya namna hii leo hii unajiuliza je ni Kristo yupi anayefaa anayefa anayofuatwa mimi nasema nifuateni mimi kama ninavyofuata Kristo Paulo anasema tufuate neno la Mungu kama ambavyo neno la Mungu limetolewa na Kristo mtanaenda anatafuta namna yake tu mradi inampa faida zake na unajua anayefadika atende with the deni nani wala sio yule mtu mwenyewe sio sio zile dini ni baba yao shetani ndio anaweza kampa hela ndio anaweza kampa maarufu ndio lakini at the end of the day hati maya yote jumla ya yote baba lao mkuu wa giza ni anakuwa na faidi na ule upotevu na uangamivu eh msari wana anasema hata zimia wala hata kata tamaa hata atakapokuwa atakapoweka hukumu duniani na visiwa vitaingojea sheria yake anasema injili mahubiri neno la Mungu huduma inachosha ndio inakatisha tamaa ndio na inasema hata choka hata zimia atasonga mbele tuko tunaangalia kipengele inasema makanisa huduma za Kikristo huduma za kimani huduma za, 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 za kidini zinatakiwa zimlande Kristo zitembee nyuma ya Kristo kama ni ku, ni, ni, ni kutokukata tamaa eh maisha ya kukata tamaa hasa katika imani yatakuja mengi yatakuja kwa kanisa lote yatakuja kwa mtu mmoja yatakuja kwa mtumishi mmoja yatakuja kwa Kristo mmoja mmoja na na zakaendelea sana ngoja nene mstari wa tano. Mungu bwana anena yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda yeye aliyeitandaza nchi na mazao yake yeye awapaye pumzi watu walio juu yake yeye awapaye roho wao waendao 
awapae roho wao waendao ndani yake mimi bwana nimekuita katika haki nami nimekushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe lango la watu na nuru kwa mataifa kuyafunua macho ya vipofu kuwatoa magerezani waliofungwa watoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa naweza nisema tutaishia hapo yaani hapo mistari kama hii unaweza kuhubiri masai yote ni hapo ndio injiri kuwatoa watu magerezani kuwatoa watu gizani eh ukisoma sehemu nyingi kwa ajili ya muda eh kwa namba ni labda sijini rejereke as gani na sehemu nyingi za kwenda eh Paulo alipoitwa soma kwenye kitabu cha Mathayo na Mtume mlango wa 26 eh mstari wa 18 Paulo na alipokuwa na anarejelea ana au kama anarudia ali, ujumbe aliokuta nao safarini alipokuwa anaelekea Damascus eh alipokuta na Kristo na ile nuru yake anasema aliambiwa kwamba anamtumwa kwa mataifa kuwatoa katika giza na kuleta katika nuru hoja tunaangalia ni uhubiri wetu uendeje hoja kubwa ni kwamba uhubiri wa kubwaga maneno ni pamoja na haya mahubiri ya ovyo ovyo ya kwenye matelevisheni television mtu tu yuko pale chini unakuta zinapita nini zinapita namba za mpesa hata iko pesa nbc nmd sdb na njia zote za kusaja pesa eh unasema mbona unagusa sana pesa kwa sababu ndio ndio motivation kubwa ndicho kilicho chao kikubwa eh lakini yote katika yote ni nini Mungu anatutaka tuhubiri sambamba sawa sawa na yeye Kristo aliyofanya mm twende pale katika kitabu cha Uh, katika tuni katika matayo mlango ule wa 12 tuangalie ama maneno yame yamenukuliwa pale eh mane, ma, ulikuwa ni unabii wa kale yapata miaka kama mia saba kabla ya kuja kwa Kristo kwenye yanakuja kurejelewa kutimia kwa Kristo na hii lazima tujifunze kuijua Biblia kama kitabu cha kiunabii cha kwanza kila neno la Mungu ni unabii una ni maneno yote yenye yenye pumzi ya Mungu ndio maana ya unabii kimsingi watu wamezoea unabii ni vitu ambavyo kusema yatakayo kuja baadaye labda huo ni utabiri eh hiyo ni sehemu ya unabii vile vile kwa hiyo tujifunze kukipa kitabu cha Mungu neno la Mungu Biblia hii thamani yake uwezo wa kuona yasioonekana bado na atakuja kuisema huko mbele na miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anavyosema anavyotuonyesha uku wake akitukumbusha kwamba tunatakiwa tu 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 wimbe tu tu tuseme tu tukuze tu uinue uko wake ni pamoja na kunena yasiyo kuepo bado yakaja katokea vivyo hivyo kwa leo hii tunasema mara nyingi ujua wapi wa Yesu Kristo dunia iko gizani wakristo hawajali na nini lakini ni mambo ambayo yatatokea kwa sababu yamenenona neno la Mungu leo unasema una ushahidi gani ushahidi ni kwamba yamenenona neno la Mungu na neno la Mungu hali hali anasema halitazimia hali, hali, hali hali nyuma mstari wa 12 mlango wa 12 Sasa ule wa wa 15 anasema Mathayo 12 15 anasema na Yesu hali akiyafahamu hayo akaondoka huko na watu wengi wakamfuata akawaponya wote akawa akawakataza wasimdhihirishe ili litimie neno 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 na nabii na, 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 Isaya akisema sasa unaona haya ndio asema Isaya tunaona 42 tuko tunaona akitembea katika Kristo ndani ya Biblia hiyo unaona tazama mtumishi wangu niliyemteua pendo wangu moyo wangu uliyependezwa naye tunapofanya mapenzi ya Mungu Mungu anapendezwa nasi. Unaweza kujiuliza ni asilimia ngapi ya watu ambao wanampendeza Mungu? Okay, wote ni mkosefu tunamkosea Mungu. Lakini je, hivi watu wote walioko watu wote walioko e, gerezani wana hatia zinazoingana? Hapana, kuna wengine ambao wanasubiri kunyongwa. Kuna wengine wana wako hawataka waione nje tena. Ni kifungo cha maisha. Kuna wengine wako pale wa kesho wanatoka. Lakini watu wako gerezani kwa hiyo wote ni wakosefu ndio lakini hatia zetu hazingani. Na ninamkuja swala la naomba ineweke vizuri maana ukagusa sehemu kama hiyo shetani anapendeza kwa sababu akiona hao watu hawataelewa ndio anajazia pale. Ninapokuja kwa swala la hukumu ya jehana ya moto mtu yote alimwamini Yesu Kristo Biblia inasema hana hatia. Sio mdhambi Biblia inasema hatutendi dhambi mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Eh ninapokuja swala la roho ni na kuamini Yesu Kristo ile hukumu ya mwisho hakuna mtu aliyemwamini Yesu Kristo ana hatia mimi najitangaza sina hatia wallahi amejisifu sana bana nimesoma Biblia nimeamini Biblia kwa hiyo niko sahihi eh kwa hiyo tuna anasema tazama mtumishi wangu nilimtumai eh nilimtumai anasema 
Sura kuna sema hata hata teta wala hata pasa sauti yake wala mtu hata sikia sauti yake njiani. Tunaona kwamba Kristo yalitabiri habari zake nabii kutoka yanatimia lakini leo hii wa Kristo hawa Kuna uwezo ukasema ukienda katika kitabu kama cha eh kuna Mathayo 10 anasema ninayowaambia chini ya dali yasemeni juu ya dali ninayowaambia eh, gizani yasemeni kwenye wazi wazi neno la Mungu haliwezi likajipinga no eh ha, ha, uwezo kusema mbona alisema sasa juu ya semeni juu ya dali kwani juu ya dali ndio sokoni anachotaka kumaanisha ni kwamba sehemu kama yote hata akadanganyika tu au kwanza si mpaka hawa anajua kwamba kuna huo mstari wengi hawajua hata kama huko lakini ngoja ni, ni useme na anaposema kwamba maneno anayosema gizani anayosema tuyaweke waziwazi ana maana kwamba injili yake tusiifiche lakini tuitende tuihubiri sawa sawa na alivyo tuelekeza shika biblia watu wawili wawili ingia kwenye nyumba ya mtu wasali wasalimuni waliomo humo kwa na maana wa amani atawakaribisheni mtahubiri injili watakao likili jina la Yesu hata likili huko ndio kwa kuitangaza kwenda ambapo hata Yesu hakwenda Yesu hakukanyaga Tanzania na kwa kishi katika kiwiliwili chake wala hakukanyaga taifa lolote la nje ya mipaka ya Israeli na maeneo machache labda Misri alikuja ipokuwa mdogo akiwa nakimbia na kadhalika kwa hiyo hilo nalo tulielewe eh Mama sasa tuko tunajifunza nini? Tuko tunajifunza mambo mengi. <laughs> Lakini hoja ya pili eh hoja ya pili tuko tuna tunajifunza mambo mengi. Lakini tutajifunza kipengele cha kuwe nenda katika huduma ya injili, huduma ya neno la Mungu, huduma ya ya, ya utumishi kuwe nenda kwa jinsi ninavyompendeza Mungu. Unaweza kusema mpendeza Mungu Ewe mwenyewe hutampendeza Mungu. Mimi sitampendeza Mungu lakini unajua atakaye mpendeza Mungu na atakaye kushika neno la Mungu. Atakaye kushika neno la Kristo. Hoja ya pili inaanzia mstari wa wa 8 mpaka 10 tatu twende pale. Inasema bado tunakuwa tunaunganisha na ile hoja kubwa wanapenda nikufundisha somo niliunganishe na lote liungane. Pale ambapo aliunganikani ukakuta ni hoja mchanganyiko tano sita ndani ya sumu mlango napo nitasema lakini kama ni moja limeshikana ni vizuri na hata kama yako matano lakini tuyaweke wazi kwamba bwana hoja iko hivi na hivi sasa natakiwa tuyakariri ki moyoni tuke tuna tunarudi tuna, tuna, tuna kama sala za katoliki hapana lakini yajae mioyoni mwetu ili aweze kusaidia kutenda inavyopendeza Mungu eh maana ukielewa neno vizuri inahisi kuna kwenye tena kuitekeleza eh hoja ya pili inaanzia mstari wa 8 mpaka 13 inayosema je una muheshimu Mungu ipasavyo. Mungu yeye mtu anaye kubiri masokoni kwa lengo la na kwa mabasi. Na maeneo na kwa TV na na, na kuweka ma, ma pesa na matengo pesa na nini na na na, na, na mwembe na maarufu. Eh je huyo mtu hata kama anafungua Biblia anampendeza Mungu? No. Anamuudhi. Anamuudhi. Kwa hiyo hoja hii inatudai ni vizuri tumpendeze Mungu. Uh, tafanyaje? Ni, ni, ni kuyaweka moyoni yale maneno. Kwanza ni kuyaelewa, kuyapokea, kuyakubali na kujaribu kwenye yale pale yatakapokushinda, yatakaponishinda Mungu mwenyewe atajitoa at, atatengeneza. Yesu anasema sehemu nyingine anasema katika kitabu cha katika injili ya Yohana anasema bila mimi amezekana kutenda jambo lolote. Hamwezi. Lakini inaanza na utayari wa moyo na masikio yetu kupokea hivyo sasa. Hoja ya, ya pili ndio yeye anasema je, unamheshimu Mungu ipasavyo? Tunamheshimu Mungu ipasavyo. Eh, mstari wa 8 mpaka 13 tu kuanzia pale. Sema, mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mtu mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama mambo ya kwanza yamekuwa nami na yahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Mstari wa kumi mwimbieni bwana wimbo mpya na sifa zake tokea mwisho wa dunia huko ni kumheshimu Mungu kumwimbia eh tuendelea ninyi mshukao baharini na vitu vivyomo na visiwa navyo vikaavyo humo wakao humo msara kuna moja jangwa na miji yake na ipaze sauti Mungu anasema hakuna sehemu inatakiwa ibaki bila kunipa heshima yangu majangwa ni si popote pale na wanyama na hata ndege eh anasema vijiji navyo kaliwa 
yunavyokaliwa na Hedari na waimbe wenyeji wa Asela wapige kelele maeneo mbalimbali kusini mwa Israeli wapige kelele toka vilele vya milima Israeli ya kale lakini sio sasa msao kuna bila sema na wamtukuze bwana na kutangaza sifa zake pejuani yaani wewe kwambie leo hii ni rahisi kwenda kwa bwana kwa kwa, kwa Kristo kwa neno kwa Mungu kujaribu kumwambia shida zetu kuomba sana wakati mwingi watu wengi wanaomba hata wasivyo isivyotakiwa isivyo lakini kabla hebu kabla hujaanza kutaja shida zako na mimi hakisha kwamba una asiri moyo wako umeozoeza kumpa Mungu kicho utukufu hofu na kutetemeka na heshima alafu ingiza matatizo yako ni njia nzuri ni sawa anasema baba yetu ni anapofundisha anasema bwana tufundishe kwa eh matayo 6 luka 11 eh tufundishe kwa mba akasema hajasema eh kumbuka kuomba chakula eh ki, mtakufa jani ah aliomba baba yetu ni mbinguni jina lako tu yani akaanza kwanza kwa kumbusha kumsifu baba yao eh na isiishie na amaanishi kwamba utoke hapa wewe unairudia hiyo ah ah alisema kwa kuomba kwenu mfano wa hivi ndivyo anasema kwenye kitabu cha kinje kwa hiyo na hapa tukiangalia sasa hapa ambapo tunaangalia Isaya 42 Mungu akiwa anaonyesha ukuu wake anapo na, 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 unaona kwamba anatutaka na wakati mwingine haituhitaji tutaki hivi unahitaji kuambiwa na Biblia mimi na wewe tunahitaji kuambiwa na Biblia kwamba Mungu apewe sifa zake na utukufu wake wa kweli hapana kazi zake zinamsifu ukuu wake unatosha eh anasema na wamtukuze bwana msana wa 12 na kutangaza sifa zake visiwani msana wa 13 sema bwana atatokea kama shujaa ataamsha wivu kama mtu wa vita atalia namu atapiga kelele atawatenda adui zake mambo makuu unaona inamlazimu Mungu kuchukua hatua sio kuchukua hatua kufanya hukumu sio kufanya hukumu peke yake kutoa adhabu kufanya kuwatenda mambo makuu kwa sababu lazima sifa zangu ziko kicho chako kwenye Isaya mlango wa kwanza tu alipokuwa anafungua kitabu cha Isaya mwanzo anaanza kuhubiri anasema ngombe anamjua bwana wangu na punda lakini watu wangu hawajua yani ni mpaka mnyama anawazidi kabisa kuniho kumuogopa bosi wake mnyama asiye na ufahamu ndivyo wa, wanadamu wa leo tena toke kusema habari za Wakristo twende kwa wanadamu wa leo Mungu karibu kila kitu ambacho Mungu amekieleza, amekiainisha kwenye sheria zake, kwenye neno lake. Sasa hivi ni, ni kama furaha ya wanadamu kukikanyaga. Mungu ni niwaulizeni labda baadhi yetu tumekaa hapa muda mrefu tunajua maana ya mahubiri yanavyoenda. Lakini niulize hata wao ulioko mbali na baadhi yetu tuliokuwa hapa. Ni ninafanya kosa gani kuambieni namna ya kumtii Mungu wako? Lakini mtu atotoka hapa anza kutafuta nani. Ah, yule yule anaye. Hapana. Tupende kusikia makemo ya Mungu kwa sababu Mungu ndicho alichoandika kwanza kwenye neno lake. Eh. Eh, na utapungukiwa na kitu. Wewe kwambie, Mungu wako akitukuzwa, wewe utakutukuzwa pamoja naye. Mungu wako akishushwa, aki... hivi kwa na Mungu, Mungu asiye na uwezo. Hivi wewe mzazi kwa mfano toto wako akiinuka labda amekuwa rais na wewe utakuwa utakuwa unafika ikulu kirais eh eh tumetoa mfano yani mtu wako wa karibu vile vile Mungu wetu anapokuwa yuko juu ameinuka kama anavyostahili na sisi tunaoangalia tunafaidika na hatuangalii faida zetu kwanza tunaangalia tunaanza na Mungu kwa sababu anasema mpaka anaona wivu Biblia inasema habari za Mungu akiona wivu mara nyingi mara nyingi mara nyingi sema wamenitia wivu eh muda wote wewe wame kitu cha kwanza kinachomtia Mungu wivu na Biblia imesema anzia mwanzo mpaka ufunuo ni pale ambapo kuna vitu na ndipo alipoongelea masanamu hapa nyuma nitarudi jua kidogo ni pale kunapotokea kitu kiwe ni kinachoonekana kiwe ni fikra au mahitaji ya miili yetu na nafsi zetu kikawa na kikachukua nafsi zetu au mawazo yetu na mahitaji yetu matumaini yetu kuliko Mungu wako. Eh chochote hicho lazima Mungu apate wivu. Eh ni maombi yake kwa sababu gani unachozoa sasa huyu ni Mungu mbaya mbaya. Anakuja anakuja na kukajiuka kakajitengeneza hivyo. 
sehemu nyingine Daudi anasema bwana umejifanya mkuu sana hajitukusa lazima imetupasa tumtukuze bila kusubiri kutukumbusha hoja ya pili ndio inasema je unamheshimu Mungu ipasavyo ile eneo la kumheshimu Mungu ningeza kumfanya somo la juma pili mpaka miezi mpaka kabla mwezi mzima wiki 4 tano mfulizo so ni sehemu kubwa sana tunaweza kwa tumheshimu Mungu kwa kila uvaaji wetu muheshimu Mungu kuna na kwetu ibada zetu eh maombi yetu na kabla hatujafanya vitu vinaonekana vyetu nafsi zetu mioyo yetu kule ndani ambako na mtu yote hapaoni lakini kwa mtu mwenye macho aroona atagundoka kwa huyu ni mtu ana mheshimu Mungu amheshimu wewe ulize mtu anayetoka hapa akapiga mkorogo akajinyang'anya rangi aliyopewa na Mungu wake utaniambia kwamba amemheshimu huyo Mungu kiasi hicho hapana fikie sehemu fulani wakati mwingine tutafanya katika ujinga wengine tutafanya kwa kuto kujua wengine tutafanya katika ukaidi hapa na pale lakini wakati mwingine tunapoisikia kwetu tunaposikia makemo ya Mungu au wakati mwingine marudia yake vizuri asema tusifanye migumu mioyo yetu eh tusifanye migumu mioyo yetu eh kwa hiyo hizo hoja za mbili tumeziona eh M20 M study to me. Waja ni citizen study wa nane na watisa Anasema hivi, nilipoanzia pale kwenye hoja ya pili ile. Msari wa nane anasema mimi bwana ndilo jina langu na utukufu wangu sitampa mwingine wala sitawapa sanamu sifa zangu. Mwana kwambie leo hii sikiliza sasa hapa na, na, nataka ni kila mtu niangalie ili kusudi tuongee kwa macho vizuri. Leo hii Mungu anasema sifa zake hata mpa nani? hata ziba, hata wapa masanamu sifa zake azima yani nitapigana vita nitafanya chochote naweza kufanya hii mradi tu sanamu zichukue sifa zangu leo hii wewe kwambie karibu kila mwanadamu ni acha watoto wadogo lakini wanadamu walio na ufahamu karibu kila mtu ana sanamu yake eh sasa idadi inatofautiana kuna mwingine ana sanamu za kweli kweli ana vitu anaviabudu labda anaweza kawa na sanamu la amalia sanamu la vitu vya ambao Mungu alikataa kwenye Biblia tangia mwanzo mpaka mwisho lakini achana na zile zinazoonekana ana sanamu za kitu alicho leo hii mipira ni sanamu za wanaume wa Tanzania na wa dunia so, zime, zina sifa zina zinaaminiwa zinatumainiwa kuliko Mungu sasa mtu anasema i don't care i don't care you don't care and he doesn't care <laughs> Sijali na yeye hajali. Mna kujali utafika. Anasema kuna wakati nitakuja. Si, tutaona msana anafuata msana kuna na na nani anasema siku nyingi nimenyamaza niweka kimya. Mungu anasema jamani yeye mimi nichokoza sana. Eh. Anasema nimenyamaza nimeka kimya muda ume. Ukisoma katika kitabu cha Isaya hii mambo ya mwisho mwisho kutakuwa kutakuwa huko huko mwezi wa 7 wa 7 wa 8. Mlango na dhari wa 63 anasema anasema nimesema nime, nimevumilia nime miaka mingi na kisasi kilikuwa mmo moyoni mwangu kwa muda mrefu. Sasa unasoma kitabu cha ufunuo tumekuwa tunasoma mapigo makubwa ya Mungu mpaka unajiuliza kwamba au hivi ni Mungu mwema huyo ni kwa sababu mwanadamu amejinadi muda mrefu dhidi ya Mungu wake. Je, haya maneno ni kumkemea mwanadamu? Mara nyingi wala sio makemeo, ni kumjulisha kweli mtu mwema akisikia kweli hasa inayohusu Mungu wake mwenye nguvu na mamlaka anaemkomboa anaye aliyemuumba aliyemtukuza aliyemfanya nini haraka haraka nitakiwa ageuke tu vizuri amshukuru Mungu ama amejua kweli eh kweli ni mambo ya kusikia hebu 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 tutulie kidogo tuweke pembeni kidogo Biblia tuseme uhalisia wa hebu angalia mambo ya tembeayo ya elekeayo ya endeayo katika huu uso wa dunia hii tusiende mbali na tukae hapa hapa Dar es Salaam Tanzania aga ya kiwango cha kila takataka kile kitu chochote ambacho nyuma kidogo miaka mitano, kumi, shirini, thelathini, arobaini, hamsini iliyopita kilikuwa kinaonekana ni machukizo sasa hivi ki asema wale wao wanaofanya giza kwa usiku na usiku kwa giza mchana kwa usiku usiku, usiku. mchana kwa usiku eh na usiku wa mchana yani kilichokuwa giza kimefanywa nuru na kilichokuwa nuru kilikuwa kimefanywa zamani mtu akitembea kama ni mwanamke akitembea 
na nguo kidogo zime labda kwa sababu ya umaskini hana mavazi alijisikia aibu sasa hivi mtu kuchana nguo yake ili kusudi mambo yake yaonekane ndio fashion na no sifa na ni kinyume na mapenzi ya Mungu unaweza kusema kama leo labda ah Mungu amekataa naye eh kwa hiyo unaona kwamba haya maneno haya kulenga ni kumrudisha mwanadamu kwenye mstari ni kusudi awe salama na Mungu wake Mungu ana nguvu Mungu ana nguvu eh Biblia inasema sehemu nyingine kwenye kitabu cha cha Hebrewia mlango 12 mwishoni pale kabla hujamo mlango wa 13 nasema Mungu wetu ni moto ulao. Nina kasome kiwango cha moto kwenye kitabu cha ufunuo ambapo Mungu atakuwa anafunga ukurasa wa wa dahari. Uone mioto na ma, na mapigo na ma, maunguzo na ma, damu na ma, nini ni kwa sababu ya yote hayo. Eh hey unless ni mawili ama huyu Mungu hana nguvu ama huyu Mungu hajali basi ama Mungu hana utakatifu lakini kama ni Mungu yule mwenye nguvu na mamlaka ni mtakatifu na mwenye haki na mwenye kuhukumu haki na nini lazima ailete hukumu kwenye uso wa dunia wewe unaye ule tayari kusikia kweli mapema usimame katika njia ya ipendeza ya Mungu usimame wote na wewe uliokuwa mbali naweza kana kuwa mchui Nasa kana ulikuwa unahubirwa huo. Nasa kana ulikuwa unahubirwa mwemwe za hadi za. Nasa kana ulikuwa unapotezwa. Lakini usikubali kuendelea kudanganyika. Usikubali kuendelea kusimama kinyume na, na neno la Mungu mwanzo mpaka ufunuo. Tuende kwenye hoja ya tatu Ninasema Nasema mstari wa 14 mpaka 25, eh? 14 mpaka 25. Nao mpaka 14 mpaka mstari ule wa wa na saba sehemu ndogo Mungu anaeleza nguvu zake na ukuu wake. Ni hoja inafanana. Na nishasema hiyo ni miongoni mwa hoja ya zaimi yango. Mlango 40 na kwenda paka mlango 46. Mlango 7. Mungu anatuka. Yaani wakati mwingine anarudia tu yale yale. Unaona mambo mengi tunaona tunaona mlango wa 41 moja kilopita. Tunaona mlango tumeona ona mlango huu na wiki jana dokta ni yale yale lakini tuyachukulie kwamba ni msisitizo wa Mungu. Eh. Kwa hiyo mtu anakuambia kitu anarudia rudia na rudia ujue mhm. Huyu anamaanisha. Sasa je, si zaidi sana kwa Mungu wetu acha. Eh. Twende kwenye hoja ya tatu inayosema Mungu anaeleza nguvu zake na ukuu wake mstari wa 14 wa 14 mpaka 17 anasema hivi. Siku nyingi nimenyamaza kimya, nimenyamaza nikajizuia. Hai maneno ukiyasikia unaona ni kama Mungu yuko anaeleza jinsi alivyochoshwa. Jinsi alivyovika. Jinsi alivyo shambuliwa na bila kujibu. Kristo alishambuliwa miaka mitatu na nusu karibu kila siku alipotokeza. Mtu wa kwanza kumshambulia Kristo alikuwa ni Herode. Alitaka kumuua ikabidi wakimbilie Misri. Hakulipa pale pale. Hakutuma vikosi vya malaika. Alikuwa anataka kuzaliwa mioto ikaonekana angani. Hakusema kwamba jamani kuna Herodia. Alivumilia mwingine Mungu anataka tujifunze kuvumilia. Sio wakati mwingine mara nyingi tabia moja wapo ya Mkristo ni kuvumilia. Eh. Kuvumilia ndoa, kuvumilia jirani, kuvumilia mazingira ya kazi, kuvumilia uchukosi, kuvumilia utumishi mgumu, kuvumilia um, kejeri na kebehe. Kuvumilia, kuvumilia na kuvumilia. Eh. Azivia sina. Eh. Torres. Azama siku nyingi nimenyamaza. Nimenyamaza nikajizuia sasa nitapiga kile mungu anasema sasa wakati huu unafika. By the way, hakuna jambo lisilokuwa na mwisho. Furaha na mwisho na shida na tabu zina mwisho vile vile. Na vile vile na na, na uvumilivu wa Mungu na mipaka. Anaeleza. Azama nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa Mungu anatumia tu lugha ya picha nitaugua na kutweta kutweta ni kama kufura na kuanza kupumua kama mpiganaji kama mtu anataka kukurarua anasema nitaanza kurarua watu anasema nitatweta anasema msema kuna anasema nitaharibu milima na vilima nini njoo hapa tujifunze ufunuo ukijao utakuwa kwenye mlango wa 15 wiki mlango wa 13 
Anasema ni mm. milima itayeyuka. Ita Hayo anasema. Je, yeah, atafanya kwa sababu Mungu tu anafurahia kuona milima yeyuka pale kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Vile vile ni kwa sababu ya Mkristo ambaye amekataa kuwa nuru na chumvi ya dunia. Unajua watu wengi wanapotea kwa sababu wanakosa mfano wa kweli. Leo hii nenda kaangalie vijana wanamfuata hawa hawa wanajiita ma, ma superstar ma celebrity wengine nao jingine si inaita nini watu mashuhuri maarufu wa mitandao si vitu gani wa nyimbo miziki na nini kwa kingine ni kwa sababu wamekosa nuru upande wa pili anaamua tu ajichove kwenye ile giza eh hey, vitu vyote vitakuja vita na nitaharibu milima na vilima nitavikausha vyote vimeavyo eh hey, hapa tunacheka tunashangilia tunafanya kwa sababu vitu vinavyomea havijakauka Vitu vinavyomea kwenye ardhi ya Dar es Salaam ya Tanzania vikikauka msimu mmoja miwili tutatafutana. Tutakulana. Tutaibiana. Lakini nasema nitavikausha vitu vinavyomeavyo. Nitaifanya mito ya maji kuwa visiwa. Visiwa ni ardhi. E, nasema pale kwa mto itapoweka ardhi. Hemjiulize mito mingi ndio inafanya maeneo mengi yenye mito ndio yanakuwa na rutuba na, 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 na kuzalisha nasema na mito nita sehemu maana yake nitaweka udongo pale kwa na maji paka uke hasira Mungu nasema na kuyakausha maziwa ya maji hemjiulize Tanzania hapa tuna maziwa makubwa matatu yale na mengine madogo madogo mengi yote yakauke uchumi wa taifa kama uchumi uchumi wa kanda ya ziwa uta, utapotea ile ziwa Victoria itakuwa imeondoka nasema asile ufile ni kama si no jaribu kuyaweka ufahamu ni mambo haya Mungu aliyesema Je, hivi una wewe unaishindwa kuelewa haya. Huamini kwamba hili neno la Mungu ni la kweli? Sina nichukulia, sina nichukulia na ndivyo hili ni la kweli kweli. Eh, anaenda sema nitawaleta vipofu, sasa ana ana wa, Mungu atakapokuwa na hukumu wa ovu, vivyo atakuwa na wapa thawabu walio upande wake. Atafanya sambamba. Eh, kwa mfano hakimu akitoka akampiga mtu rupango miaka ishirini Huyo kamuhukumu lakini kuna mtu kampa haki aliyekuwa amekosewa ame au ame ameumizwa. Eh. Acha msali wa 10 na saa anaongelea upande wa pili sana. Nitawaleta vipofu kwa njia wasioijua. Eh. Katika mapito wasioyajua, nitawaongoza huyo ni Mungu anayewatendea rehema ni neema watu wake sasa. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yao kaipo kwa giza atapaweka nuru giza ni uovu ni uchafu ni mateso nasema nitawapa nuru na mahali palipo potoka kutakuwa pamenyoka nitawasawazisha maenje leo hii tunapitia sehemu zizo potoka kweli kweli ndio wazi mpotoka watoto wamepotoka mashule kumepotoka ushoga umepotoa jamii nasema nitavisaba nitavisawazisha vyote hivyo nasema nitazama zinakuja wakati unakuja ambapo nitaziumba mbingu nchi na nchi mpya ambapo dhambi haimo ndani yake uovu na uonevu hautakuemwa milele. Anasema yeye ya haya nitayatenda wala sita ya sita waacha watarudishwa nyuma wataaibishwa sana na wasema wale waovu na wampingao wa, wa Mungu hao wanaomtumainia wanaotumainia sanamu za mawe na kuziambia sanamu za madini ninyi ninyi miungu yetu. Wakati wa gano la kale sanamu zilikuwa zinasumbua sana zile sanamu za viungo za kuchonga chonga na za kuchora na kufinyanga wewe kwambie kwenye agano jipya shetani ana, ana graduate ana, shetani aliyekuepo agano la kale anaweza kukwambia kwanza alikuwa anafika mpaka miguuni anaanza kama kujadiliana na Mungu wakati kwa nani kwa habari za wakati wa wa, wa nani wa ayubi ah eh, eh si shetani wa sasa ame graduate ana degree ya uongo ya uovu ya ukenge ufu na dunia na ipeleka huko. Ninasema tuliona kwenye kitabu cha cha cha, cha, cha ufunuo mlango wa 12 anasema atakapotupa shetani akiwa ana muda mchache anasema atafanya vita vikubwa sana na watakatifu kwa sababu anajua ana muda mchache. Kwa hiyo mwambie leo hii sanamu zinazosumbua sio zile zinazoonekana kwa macho. Zipo nyingi tu zimejaa kwa makanisa. Lakini sasa hivi wao wa makanisa wao sio makanisa wao ni wa nini? sanamu za rohoni ni hatari zaidi zinapatikana kwenye agano jipya sehemu nyingi ukisoma katika kitabu cha Wakorosai mlango wa 3 mstari wa 5 anasema 
eh, anasema kutamani ambayo ndio nini ambayo ndio sana ibada ya sanamu kutamani ni sana, ibada ya sanamu ibada ya sanamu ni kuwa na kitu ambacho ni kina nafasi ya Mungu badala ya Mungu mwenyewe hebu ngoja niambie kiwango cha tamaa kilichoko kwenye uso wa dunia nini sema ukweli wako eh hey, angalia tu utamanifu wa jirani yako wale yani mtatu mtu tu kujifungua kama mtoto tu watu wana wakati watoto hao ndo wana watupa chooni eh hey, lakini tu wajifungua watu wengi watu wanakunywa hey huyu mpata hey huyu tamaa sasa njoo kwenye pesa njoo kwenye tamaa ya macho tamaa ya ngo tamaa ya uchafu tamaa ya fedha tamaa ya kila kitu wewe mwambie tunaweza tukajitakasa kwenye mioyo yetu tukashindana na tamaa tukaikaba kwenye kiwango ambacho kinasameeka na Mungu wetu eh hivi nani nadhani kwamba kwenye nchi nyingine hapa kuwa na ushoga isipokuwa eh, Sodoma na Gomora nchi nyingine zikuwa na mashoga nenda kasoma kitabu cha vitabu vyote vya agano la kale utakuta Mungu anasema kwa vitabu vya wafalme vitabu vya nyakati wa kwanza Samuel anasema kwa kuwa na mashoga ama hanithi si mashoga nani lakini walipozidi kiwango kule kwenye miji ya Sodoma na Gomora na, na miji ya jirani ilimlazimisha ili, ili Mungu kukasirika na kuleta moto wa kiberiti na kuangamiza wote eh hey. huu hiki kiwango cha ushoga unachokiona kina kinaifunika dunia sasa hivi ukitafuta kitu kimoja kilichojaa kwenu masikio midomo kwenye mitandao na nini ni habari zozote za mambo kama ushoga je mengine mengine machafu ya rushwa zinaendelea kama kawaida mtoaji mimba anaendelea kama kawaida eh matusi masengenyo uchafu wewe mwambie jizoweze ndugu yangu wewe na mimi kwa 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 faida yako sio kwa faida ya mwanadamu yote wala jizoweze kuwa na mioyo mimi nasema heri wenye mioyo safi sasa watamuona Mungu jitahidi kuwa na mioyo safi tushindane na haya mambo eh amen Ningeweza kuendelea sana lakini naomba niende kwenye hoja ya mwisho nasikitika kwamba ah hoja ya mwisho nimefanya fupi ina mstari mingi lakini nafikiri ni nishagundua kwamba tunatakiwa tumalize hoja ya mwisho inasema hiyo hoja ni kama ni independent inajitegemea tegemea ifanani fanani na 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 kuhubiri Mungu sawa sawa na anavyo anavyohitaji anavyotaka inaongelea tu upo, upofu wa watu wa Mungu upofu wa watu mkoje nasema upofu wa watu wa Mungu watu wa Mungu lakini nani wa Kristo watu wa Mungu ni watu walio likiri jina la Yesu Kristo watu wa Mungu ni watu wanaosengi kwa makanisa eh watu wa Mungu na hata wanadamu wengine wote ni watu wa Mungu ameandika wanaona Mungu huyo lakini hasa Mungu akimaanisha wanaye wa anasema hao watu wana tatizo wana. na hakuna kitu kibaya kama mtu aliyeaminiwa Mungu ametuamini anasema ametupa the ministry anasema he has committed the ministry of reconciliation natumia neno la king james kwa sababu ndo ninaisoma mara nyingi na niambi ni pale ni tafsiri anasema ametukabili eh, huduma ya upatanisho wewe chukua kitu chako labda ni duka umpe labda kijana akusaidie kuuza hajui hesabu hajui ameidiwa kiasi gani hajui utafurahia sasa tumekabidhiwa hiyo huduma ya Mungu tuwe nuru tuwe tueneze tu, neno lake mpaka mwisho wa dunia au anasema ni vipofu sasa yani hawajui ilo kama ni duka ilo duka litafungwa kesho kama ni hasara ita huyu mali yake kama alikopa benki itauzwa na inaweza istoshe Mungu anaraumu wewe mwambieni imetupasa pia kuijua kweli kwa maana sio tu katika kumpeleza Mungu peke yake ili kusudi tuwe tu, wa, mawakili wazuri the ambassadors of Christ mabalozi wazuri eh mstari wa 18 anasema hivi tuko tunaangalia upofu sikiza maneno haya yako wazi uhitaji kuyahubiri ni, ni mtu tu kuyasikia na kutafakari kidogo kama roho wa Mungu yupo utayaelewa anasema hivi tena ngoja nasome yote kwa pamoja anasema sikilizeni enyi viziwi hiyo ni sifa nzuri Mungu anakuita kiziwi eh 
kazameni unasema ametusema si ni, ni mimi mwenyewe nimeanza lakini kama ukianza kuhubiri kama mimi hapa lazima hujawa kiziwi msamee <laughs> unasikilizeni yenye viziwi tazameni yenye vipofu yani tumeshetwa viziwi tumeshwa vipofu ni biblia kazi yake ni kuifunga na kuacha kusikiliza pana kuifungua tena na kuisikiliza na kutetemeka anasema sikilizeni yenye viziwi na tazameni yenye vipofu mpate kuona ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu au aliye kiziwi kama mjumbe wangu ni mtumai mjumbe ndio barozi mwakilishi eh wakili anasema ni yani nimewatuma ni wapa nuni lakini ni vipofu kuliko hata dunia leo hii mambo yanaendelea makanisani mnielewe ni mabaya ni ya kipofu ni ya kichafu kuliko duniani au vinalingana sasa ni hatari ni hatari eh unasema sasa mbona kama umehukumu ume, ume sana umeshutumu sana mimi si hukumu masomo maneno mbure kafa sana na yanaanzia na mimi eh anasema msalo shina amesema unaona mambo mengi anasema vipofu watu wangu ndio hasa wa ujinga kuliko wote eh sema nyinga anasema 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 wachungaji wangu wale walio wachagua wao wa, wa, anasema ni, ni mbwa wanaolala yani badala ya mbwa kulala na zunguka zunguka usiku analala mapema kuliko mwenye nyumba anahitaji na godoro eh ana ndio eh hii hali ya michungaji hebu angalia yale yatokea hapo Kenya jirani sio muda mrefu tunaita si Paulo Mackenzie Paul. watu wanakufa eti wame wanafunga siyo nini kitu kitu hata karmanzira hafanyi sasa Mungu akisema ni vipofu kuliko dunia hata kama alikuwa mjumbe wa shetani ndio lakini anahesabika kwa jina la Mungu eh hata kama Mungu akumtuma msalimu wa shetani anasema unaona mambo mengi lakini huyatima moyoni hiyo ni habari ya Mkristo yote tunasikia mengi hatuyatii moyoni jamani tuwe na tabia kwa kama moyo Maria Mariamu alipopewa habari sa kumzaa Kristo kumleta Kristo ndio azima ya weka moyo. Eh tuweke moyoni. Eh masikio yake uh, unaona mambo mengi lakini huyake moyo. Masikio yake yako wazi lakini hasikii. <laughs> ah naweza kusema mengi hapo. Jamani ni tuyasikie tuyafanyie kazi. Na ni leo. Sasa Ashina anasema eh 21 anasema Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake. Mungu anasema nikiangalia napendezwa tu na haki yangu napendezwa na mwanangu Kristo. Sio mtazamo wa mwanangu niliopendezwa naye. Kristo alipendezwa alimpendezwa babake. Je, aliyokuja kwa ajili yake walimpendezwa babake? Wapo wachache amkina kina Paulo lakini hatu hatu. Kwa hiyo hatumlingani Kristo kama ipasavyo. Lakini tuna nafasi. Tukisikia sauti ya Mungu atatutenda, atatuinua, atatufananisha na mwanaye. Eh. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa sasa wa shina mbili walioibiwa na kutekwa wote wamenaswa katika mashimo wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha unasema watu wangu wale ni kama ulikuwa na maaskari wako ndo wakulindie nchi yako na nini alafu wakawa ndo wanafanywa mateka kila hii sasa hiyo nchi itakuwa ina hali gani umeshateka wakristo wenye nguvu wa rohoni na neno lao sasa sasa hiyo nchi itakuwa ina hali na hali. Eh. Hey. Hebu angalia hayo naenda yake. Hali kama ile m- k- kama si Mungu wa mbinguni kushuka. M- u- u- matukano ya kiasikile na, na kuikatisha dunia tamaa kabisa dhidi ya kumtafuta Mungu. Pale kuna she- ku- shetani kafunga magoli hata 10000. Tena muda mrefu. Tuko kwenye shida sana. Tuwe makini. Eh anasema lakini watu hawa ni watu walioibua na kutekwa anasema wametekwa hauna kitu. Sasa washina tazama ni nani miongoni mwenu atakaye ategaye sikio lake kuyasikia hayo, atakaye sikiliza na kuwasikia kwa wakati ujao. Mungu anasema sihitaji leo. Anasema hata milele nataka mtu ambaye ni ni endelevu. Kuna watu anaweza katoka akaingia kanisani akamjua Mungu akasoma neno lako akafanya nini akahubiri akaanza na kuhukumu hukumu na nini alafu muda mfupi tu akaacha moto wa kifu eh 
Anaendelea kusema shina nani nani aliyemtoa Yakobo awe mateka aliyemtia Israeli katika mikono yake wanyang'anyi si yeye Bwana yeye aliyemkosa ambaye hawakutaka kwenda katika njia zake wala hawakuitii sheria yake. Mungu anasema ama pigo waliopata hapa taifa la Israeli hakuna taifa lililopata matatizo kama taifa la Yakobo la Israeli. Asema je, hayo wote waliopitia matatizo ni nani aliyawaka? Asema si bwana huyo huyo ambaye wanakataa kumsikiliza. Yaani Yesu aliwaambia asema kwenye huko 13 anasema atasema na ninyi msipo tubu tangania hivyo. Na kwa mtu kumwambia habari za mtu watu ambao Pilato alichanganya damu yao na na dhabihu zao. Asema mnadhani kwamba alikuwa ni wanastahili haya madhabu kuliko sawa ni wabaya kuliko ninyi wote asema pana na ninyi wote mfano huyo. Anasema Yakobo yaliyopata Yakobo yatawapata wa Kristo lakini kwa nini? Tufike huko. Kwa nini uje hapa mwaka wa kwanza wa pili mwaka wa ngapi? Alafu tendele kwa vile vile hapa. Shindana vita piga vita vilivyo vizuri. Malize mwendo na kuilinda imani na kuisubiria taji ya haki. Eh. Msali wa 25 eh msali wa 28 nani aliyemtoa Yakobo na nani anasema anasema wala hawakuitii sheria yake. Mungu anasema chanzo cha matatizo yao na kupigwa kwao ni kwa sababu walikataa neno langu. Jina jingine la sheria ya Mungu neno la Mungu. Eh. Yaani wewe kwambie chanzo kimoja kabisa cha hali ya dunia unayoiona hali ya mataifa unayoiona ni kuikataa sheria ya Mungu ni kuikataa kweli ya Mungu na hekima ya Mungu na mashauri ya Mungu wakachukua mashauri yao sasa hapo ndio chanzo cha matatizo na dawa yake ni ile ile ni kuirudia sheria ya Mungu na mashauri ya Mungu basi hakuna mbada Harusi sema tuenda ushika moja, tuenda dunia moja, tuanze kusomesha wataalamu wa sayansi wapande mpaka kwenye mwezi nani hapana. Ni kurudi katika sheria ya Mungu aliyeomba huo mwezi ambao watu wanataka kukimbilia. Eh? kwa sababu hiyo alimwambia ukali wa hasira yake juu yake na nguvu za vita, unaona ni hukumu hiyo. Eh, tusubiri Mungu atufikishe ukali wake na nguvu za vita kwa sababu hatuna uwezo kurudi nyuma ukishanga kufikia hatua hiyo basi unakuwa umeshachelewa too late too little too late umesha yani kidogo umeshachelewa kufanya chochote ukawasha moto wakawazunguka pande zote wala hawakujua ukamteketeza wala hukuyatia hayo moyoni mwake leo hii dunia iko katika mkondo wa kuhukumiwa na Mungu na wakristo wao hawajui wako busy wanapiga ndomboro wanapiga pesa wanapiga anasa wanafanya nini lakini yote haya anatimia. Mungu bwana nakushukuru kwa ajili ya neno lako e, katika Isaya mlango 42 katika kusanyi kwa heri Mungu tuomba neno hili mabali katimizo makusudi yako neno lako sirudi bure. Tunaomba Mungu ukatutetee na kutubariki na kutusamehe vile vile lakini zaidi sana ukatukuze kufanya mafame. Na baba tunasema asante katika jina la Mungu baba mwana na mtakatifu. Tunaamini